序章ということでわっせいやそっちってこのそ俺があそれこの僕しか俺にここそっきそっならお君はあなそれしか生徒には言うみえー、リミッツこちらでしょ特例というのもちろんですが宮中を務めるアドラークラッセですね。あ,あ、決めたよ。心は決まりましたか。彼らと良き関係を築けることを願います。さて、君の学級が決まったところで、我々も担任する学級を決めるとしようか。そうね。急遽担当の教師も一人変わってしまったしああなたは初対面よねこちらは武術師範のイエリッツァ先生よイエリッツァだよ俺より腕が立ちそうだなあんたに鍛えてもらうってのも悪くないかもしれんほうあら珍しいわねイエリッツァ先生が興味を示すなんてどの学級でも構わんなんて言うからどうしたものかと思っていたけれどそれならこの子のいる学級の担任になったらいいんじゃないかしら構わんと言った好きに決めてくれうん特に問題もなかろうでは残った2学級を我々が受け持つとそういうことになるわね<笑>滞りなく決まってよかったわそれじゃあ私は担任じゃないけれどこれから1年よろしく話がトントン拍子に進んでいくねついていけてるかい<笑>ああ担任よろしく頼む今節の課題は追ってさえる課題おお課題について説明していなかったか士官学校では学級ごとに埋設教団への奉仕活動のような形で課題が課せられて。この目はかなりあると思うのだけれどそうですな失敗した時の危険が大きすぎるのでは今までも幾度となく危ない橋は渡りましたしかしこれは明確な敵対です彼らがこちらの思惑に気づいた場合取り返しがつきませんよでもこのままだと彼女を失うわ奇跡的に救う機会が巡ってきた<笑>奇跡など起こらないと言ったのはあなた様ではありませんかそうよ待っていては奇跡など起こらない残党の動き彼女の居所奴らの計画担任の選定そして今節の課題
全ての歯車を噛み合わせて私が起こすの未来のためにうん彼らを追い詰めるための方策を準備しておきましょう私が思っていたよりもよほど派手に燃え広がる道になりそうですなまったく頼んだわありがとうようこそアドラークラッセーあなたがこの楽器を選んでくれて嬉しいわええーお前士官学校の生徒になったのかしかも俺たちの学級なんてすげえじゃねえかえどどういうことですか知らない人が増えてますそういえばベルちゃんだけ節あじめの野外活動に参加してなかったものねいろいろあったのよ聞いてない盗賊に襲われたりとかねしかし教団も思い切ったことをしたものだな私としては大歓迎だがねエーデルガルトを助けた君の手腕には大いに学ぶところがあると思っていたのだ私傭兵の戦い方興味あります是非訓練するしましょう僕は寝ていたいなそういえば紋章はハンネマン先生に調べられなかったああ調べられたよ別に持ってないってさそっか持っていそうな気がしたけどただの気のせいだったみたいだね野営地でも顔を合わせたし知っているでしょうけれどこういう人たちが集まった学級ようまく付き合ってあげてイエリッツァ先生来ましたみんな揃う揃っています課題は聞いているなええ野営地を襲撃した盗賊団鉄の王その残党の討伐ですな頭のコスタスはすでに撃たれており残党もかなり小勢だとかええ私たちでも余裕を持って討伐できる相手だと思うわそうだ準備をしておけおおう行っちまったなそのようですな各自盗賊討伐に備えておきましょうせてくれって言おうと思ってたぜけどあの無駄口は叩かねえって態度がまた強そうなんだよなそうか強そうなのは遠いだが口数はあまり関係ないようなうめ我が帝国にもカスパルの父ベルグリーズ博のように。その号令に海が裂け雲が割れんかと思うほどに声の大きな強者がいるしなともかく今回は全員参加よベルナデッタも頑張ってちょうだいあなたの活躍も期待しているわこれが活躍したらエーデルガルトの出番はなくなっちまうぞ。ここにいたかイエリッツァ騎士団から連絡があったぞセテスか透滅の時間ということだなああ例の盗賊団は
あのまま北に逃げ王国はローベ領との境界あたりの谷に入ったすでに騎士団が退路を断ち生徒たちの実践を支援する準備を進めているそうだ承知したがすぐに向かおう当然だが生徒の中には実践が初めての者も,もいるくれぐれも気をつけてくれ君のような手だれがいれば万一もないだろうが分かっているおい課題に出るぞ皆を集めろおいよいよか了解だ盗賊を見失った面目ないがその通りだ何者かが天意の魔法を使った可能性もあるだがあんな少人数の盗賊団のしかも残党を救って何がしたいのかなるほど血の匂いを追うか血の匂い皆行くぞついてこい先生<笑>とりあえずついていきましょう見失った盗賊の場所に心当たりがあるのかもしれないわ。たわいない。イエリッツァ先生、一人でそう進んでは、これは。やったー盗賊です。私が始末した。確かに。皆事切れているようだな我々が討伐する予定だった者たちかさてそれはどうですかな盗賊などどれも似たようなものでしょういかがですかイエリッツァ先生何か情報があったのでいやだが間違いないあの砦に逃げようとしていたおあれはカスパル君知ってるのいや全然知らねえ怪しい砦だなあと思っただけだどうせそんなことだろうと思ったよでも確かに怪しい砦だねここは王国と帝国の境界近くかしら少なくとも帝国軍のものではないわね王国軍のものでもなさそうだよ旗も何もないし賊の拠点なのかもね盗賊の拠点潜入壊滅します私できるできますちょっとペトラちゃん私たちだけじゃ危なくないかしらはいベルもそう思いますだからさっさと帰っていやもし中に盗賊の残党がまだいるならこのまま見逃すことはできないぞ逃げ出した賊が民に被害を与える前に盗滅せねばなるまい貴族としてないや貴族とか関係ねえだろう悪党は撃つ俺に任せとけひた調べもせずに突っ込むのは危険だろう俺としちゃ帰ってもいいが意外と慎重なのねあなたでもその方が頼もしいかもいずれにせよ勝手に決めないでちょうだいイエリッツァ先生どうしますか課題の続きだ砦に入り賊がいれば撃つ見張りもおらず火の気配もないいたとしてもわずかな数だろう火の気配セールですかイエリッツァ先生加護あるありますいえ違いますよかがり火を焚いて警戒したりしていないという話です教授感謝しますフォドラの言葉難しいですさあそうと決まれば動きましょう準備だけは怠らないで
続を示すついての力見せてあげる。できるできないではない。私が援護に回ろう。う侵入者だと。何が目的だ。剣を向けるってことは悪いやつなんだよな。だったら容赦はしねえ。くらえるよ。盗賊など敵ではないな。名乗る糸間さえないと<笑>多くの敵同時攻撃受けない大切です警戒願います通さねえどうしたら俺がやられちまうぜ<笑>やつを倒せばもう飽きそうだ<笑>私の力ミス俺に任せとけ援護にま動くみんなすまねえ守りきれなかったぜダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダ感覚がもっとしてきたよ敵しまった死ぬまだですあれは宝箱ですか開けるには鍵が必要でしょうお宝のところに敵が回収しようと思ったんだがどうするか俺はもっと現れたようですっ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
ちゃいなさいできるできないではないやってみ<笑>私に任せてくれ<笑>
丈夫先を急ぎごめんなさいまだ体が思うように動かなくて今なら逃げ出せるかまだ隠れていた残らずにでっくんっもう俺とこの気配はないな。そうです。はい
私は強くなるわ。経験はいくらあろうと困りません。大事をなすまで私は止まらぬ。貴族にとっては当然の成長だ。この力で俺は壁を越えてやる。興味深い力ね。私にはまだ力が必要だ。絶対に助からないって思ってましたけどこんなことってあるんですね皆さんありがとうございましたそれでモニカどうしてあなたがこんなところにいえそういえば授業で行方がわからなくなっているって噂があったわね噂じゃないんです卒業間近になって怪しい奴らにさらわれちゃいましてあ初対面の皆さんに挨拶がまだでしたね私はモニカフォン・オックスオックス男爵家の着手にして殿下の忠実なる神化になる予定ですこうして命も救っていただいたわけですしより一層の
野外活動中の生徒らを襲った盗賊団が実はその前にも生徒をかどわかしていたとは盗賊団私をさらったのは多分盗賊ではないですよ何そういえば砦の中には明らかに盗賊とは違う装いの者たちがいましたあるいは盗賊は使い走りで何かもっと大きな黒幕が背後にいるのではがしちまったかクロニエとかいう様子のおかしいやつもいたなあれは盗賊じゃない傭兵の俺が言うんだ間違いないぞそれもそうなんですけど私自分をさらった相手に心当たりがあって何なぜそれをもっと早く言わぬのだ相手が相手なものでその少し言いにくくてどういうことだね端的に伝えてくれモニカくん殿下は知ってると思いますけど私って記憶力がいいじゃないですかそうねそれは保証する一度見た人の顔は忘れないものねあはい殿下にそう褒められるとその嬉し恥ずかしというか照れくさいというか<笑>えっとだから間違いありません私をさらったのは職場のトマシュさんですトマシュ殿だとバカな信じがたいトマシュ殿は私よりも昔からガルグマクに勤めるお方信じがたいが証言がある以上確かめてみるほかはあるまいアロイス殿もしトマシュがクロニエの仲間なら警戒を怠るな手だれだろう<笑>仕方がないなレア様に秘密裏に報告し判断を仰ごう君たちも今の話は決して他言しないよ<笑>何やら面白いことになってきたよ僕にも予測できなかった展開だしかしクロニエか彼女はあの砦で何をしていたんだろうねそういえば戦いの最中にもあの女を気にしていたよなまさか知り合いかさあそれは僕にも断定が不可能だ何しろ僕には過去の記憶がないほとんどが破損してしまっているのさ君と出会った瞬間が僕の最初の記憶だだというのに彼女を見た時言葉では言い表せない感覚に襲われたその感覚が愛わしいか好ましいかさえ今の僕には判断がつかないんだようんお前もいろいろ大変なんだな<笑>君のそういうおおらかなところが僕にはきっと好ましいんだ<笑>そういうことで大司教殿はトマシュの捕獲を決めたわ。トマシュ殿は数日前からガルグマクを留守にしており不在中に彼の行動や私物を調査した結果教団への範囲が明確になったそうですそれで騎士団は彼が戻ってくるのを待ち構えているのよこっそりとね背後関係を洗うため生かして捕らえたいと考えているようですな私の話信じてもらえたんですねそれはそうよ出なければ今頃あなたが代わりに捕まっているわ結局トマシはどんな人なんだ職場を務めていたんだよなそうだよ
ここに来てから何回顔を合わせたか確かにリン君って毎日書庫を訪れてた気がしますねベルはちょっと顔というか性別さえ記憶に残っていないというか男に決まってんだろう杖ついたじいさんだぜ私の聞いたところによると彼は40年にもわたってガルグマ区で働いているその間ずっと悪事を企んでいたとは考えにくいどこかで変身したのだろう変身するしましたしかし変身したら気づく思いますが。いや、身が変わる方じゃなくて心変わりの方の変身な心変わる変身私理解しました感謝ですむしろ変身といえば君だよね誰も突っ込まないとは皆優しいなでもそのトマッシュさんが盗賊を使って私たちを襲わせたんですよねなんて恐ろしい生きててよかったです何言ってんだベルナデッタお前野外活動の時いなかっただろうはいあなた命の危険ありません怖がる不可解ですあら外が騒がしいような急げ門の方は手配済みだろうなはい出入り口はすべてこれはトマシュが現れたみたいだね君も行った方がいいそんな気がするんださあ早く私が現れたんじゃないか気になることがあるから行ってくるちょっと勝手に動いては仕方ないわねもうがお呼びだ共に来てもらおう<笑>ならばこの姿にももう用はない。